Eis aqui uma obra de amadurecimento do espírito humano. Sai do comum para nos surpreender. Desperta o nosso lado aguerrido e questionador. O seu contexto é interessante porque começa com a cidade e o seu dia a dia tribulado, passando para as perdas, para a melancolia e os questionamentos que todos nós um dia teremos que enfrentar. Quem eu sou? O que faço aqui? Para onde vou? São inevitáveis esses questionamentos. A leitura vai passando para os contatos físicos e emocionais, as florestas e a natureza em si e as desintoxicações auditivas, táteis, visuais, entrando para o próprio interior e o domínio de si. Os desafios vão aumentando com as presenças do mestre, das casas, dos pergaminhos e suas reflexões e descobertas, nos levando a uma compreensão mais holística da natureza humana. O escolhido é um convite para se quebrar paradigmas e para transformarmos-nos em uma civilização melhor. Espiritualidade, natureza, harmonia interior e bem-estar podem andar juntos. Esta combinação pode tornar-se um novo jeito de viver. O que faz um jovem rico, que tem tudo, ao perder seus pais, sair em busca de respostas para a morte? Sim, é um grande desafio. Nesta obra, Giovanni de Souza revela pesquisas e textos que vão surpreendendo, aguçando o amadurecimento do corpo e da alma transformando curiosidade em crescimento, despertando uma nova consciência latente em todos nós, que há muito ficou para trás. Ao saborear os caminhos percorridos nessa história, nos enchemos de entusiasmo e mudamos crenças, num verdadeiro gesto de libertação interior. O escolhido não sabe que é ele assim como nós ignoramos boa parte do que o mundo pode nos proporcionar. Nesta aldeia globalizada em que vivemos, torço para que atinjamos uma massa significativa de leitores, para que se dê um salto qualitativo de consciência. Giovanni de Souza nos desperta para a mudança que já estão acontecendo, embora boa parte das pessoas ainda se mantém num sono profundo pensando que estão acordadas e até argumentando com suas dificuldades, pela ignorância. As palavras de efeito, as generalizações, as limitações, as verdades de conveniência, os estímulos inventados por nós mesmos, nos impedem de seguir em frente, forçando-nos a um círculo vicioso de nascer, crescer, Viver e morrer sem o despertar para a plenitude, nos conduzindo a cada geração, a cada civilização, à mesmice, que poucos conseguem romper. Obrigado, amigo Giovanni, pelo convite para participar deste prefácio. Minha esperança se renova num novo amanhã com sua obra tão criativa. A nova era está aí. Você, leitor, é o protagonista dessa peça ímpar. Sua missão é bem maior do que imagina. Faça por merecer o seu medalhão. Maurício de Souza, consultor de empresas, de prefeituras, de melhoria de performance, Autor de 12 livros motivacionais, de bem-estar, de autoestima e de qualidade de vida.